hello students today i will discuss uh, mcq of unit 10 that is a waste management or in hindi upsist prabandhan now in this unit i am just going to discuss question number first hazardous waste are chemicals by products of jo hazardous waste hai wo chemical by products hai kis kis ke industry factory a chemical plant or all of the above agar aap dekhenge to industry mein bhi hote hai hazardous waste factory mein bhi hote hai chemical plants mein bhi hote hai so all of the above so d is the correct answer now second question a waste is considered as hazardous if it has any one of the following characteristics ignitability radioactive toxic or all of the above if you see the important condition of hazardous substance to ignitability bhi aata hai radioactivity bhi aata hai toxicity bhi aata hai so all of the above so d is the correct answer question number third the capacity of a substance to produce injury after entering the metabolic process of the consumer an animal a plant or a human being the substance is called a radioactive toxic hazardous or none of the above now if you see wherever the metabolic processes are there injury is due to metabolic processes ke injury after entering the metabolic process agar ye metabolic process aa gaya means the substance is toxic so b is the correct answer a compound which induces genetic changes on consumption is said to be ab jisme genetic changes aati hain that is toxic nahi ho sakta kyunki wo to metabolic process mein hota hai mutagenic ah ho sakta hai carcinogenic नहीं हो सकता कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर रिलेटेड है पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड है सो जेनेटिक चेंज आती है दैट इज ओनली म्यूटाजेनिक सो बी इज द करेक्ट आंसर कंपाउंड विच कॉज इज फॉर्मेशन ऑफ गॉल गॉल्स और मार्फोलॉजिकल एब्नॉर्मेटी मीन फिजिकल चेंजेस आती हैं यानी कि जैसे प्लांट्स है फॉर्मेशन ऑफ गॉल्स मीन प्लांट्स के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ जो हो जाती है और मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इट इज नोन एज टेराटोजेनिक म्यूटाजेनिक टेराजेनिक हो सकता है म्यूटाजेनिक जीन्स से रिलेटेड है कार्सिजेनिक कैंसर रिलेटेड है पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड है तो ए इज द करेक्ट आंसर टेराटोजेनिक इट मीन्स मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज मीन्स रिलेटेड टू टेराटोजेनिक सो ए इज द करेक्ट आंसर कंपाउंड विच कॉज इज कैंसर अभी पीछे ही बताया कंपाउंड विच कॉज इज कैंसर इट इज नोन एज कार्सिनोजेनिक सो टेराटोजेनिक नहीं हो सकता म्यूटाजेनिक हो सकता कार्सिनोजेनिक दिस इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर Which of the following is the major waste reduction scheme? Waste reduction scheme में कौन कौन सा था Process modification जिसमें industrial की process को change करना है Waste concentration है Waste segregation ये भी है So all of the above. So here D is the correct answer. Hazardous waste must undergo the following steps before it can be disposed in an environmentally sound manner. So minimization of the waste, recycling, treatment of the hazardous waste. और ऑल ऑफ दी अबाउ सो इफ यू सी मिनिमाइजेशन ऑफ दी वेस्ट ये भी है रिसाइकलिंग यस ये भी होता है ट्रीटमेंट ऑफ दिजार्ड वेस्ट ये भी ट्रीटमेंट भी करते हैं उसका सो ऑल ऑफ दी अब सो डी इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन मिनिमाइजेशन ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ हेजार्ड वेस्ट अचीव सबसे ज्यादा मिनिमाइजेशन किससे मिलता है प्रोसेस मॉडिफिकेशन से भी मिनिमाइजेशन करते हैं सेकेंड है कंसेंट्रेशन ऑफ द वेस्ट इससे भी मिनिमाइजेशन करते हैं वेस्ट एग्रीमेशन सेगमेंटेशन इससे भी मिनिमाइजेशन करते हैं हजार वेस्ट का सो ऑल ऑफ द अबाउ सो इट मीन जब तीनों प्रोसेस हैं तो इट मीन डी इज द करेक्ट आंसर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ वेस्ट एज इज विदाउट रिप्रोसेसिंग टू अनदर फैसिलिटी इज नोन एज के वेस्ट को ट्रांसफर करना है एज इट इज तो इसका मतलब है दैट इज योर री के लिए करने है ट्रांसफर तभी कर सकते हैं यू री के लिए हेजार्डस नहीं हो सकता टॉक्सिक नहीं हो सकता री हो सकता है नन ऑफ दी अबाउट नहीं हो सकता सो बी इज द करेक्ट आंसर टेंथ में बी इज द करेक्ट आंसर व्हेन ए ट्रांसफर ऑफ वेस्ट एज इज इज नॉट पॉसिबल एंड इट नीड रीप्रोसेसिंग फॉर मेटीरियल रिकवरी बिफोर इट कैन बी यूज इन फैक्ट्री देन इट इज नॉन एज देखो कलेक्शन नहीं हो सकता कंसल्टेशन इज रिसाइकलिंग यस रिसाइकलिंग हो सकता है प्रोसेसिंग नहीं हो सकता सो सी इज द करेक्ट आंसर रिसाइकलिंग इज द करेक्ट आंसर द ग्रॉस इंप्यूरिटीज ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आर कलेक्टिवली जो ग्रॉस इंप्यूरिटीज ऑप्टेन होती है सीवेज की ट्रीटमेंट से उसे क्या बोलते हैं स्लज यस यही बोलते हैं कंपोस्ट भी पार्ट है पर स्लज ही बोलते हैं पर्टिकुलर इंप्यूरिटीज नहीं बोलते हैं उसको नन ऑफ दब नहीं है सो ए इज द करेक्ट आंसर स्लज जो ग्रॉस इंप्यूरिटीज है सीवेज ट्रीटमेंट से आती है उसे स्लज बोलते हैं सो ए इज द करेक्ट आंसर द टिपिकल टेक्नोलॉजीज फॉर स्लज प्रोसेसिंग जो स्लज प्रोसेसिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं कंडीशनिंग एंड डाइजेशन यस ये भी होता है 
कंपोस्टिंग एंड थिकनिंग यस ये भी होता है डी वाटरिंग एंड सॉल्टिफिकेशन ये भी होता है सो ऑल ऑफ दी अब सो डी इज द करेक्ट आंसर फोर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ गार्बेज के जो गार्बेज है उसकी फोर ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी है पहला देखो ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट में नहीं आता तो इट मीन्स इफ यू सी ए एंड डी दोनों में इनऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसको तो हम वैसे ही नेगलेक्ट कर देंगे सो वट इज लेफ्ट एयर इज बी और सी बी इज ऑर्गेनिक वेस्ट हेजार्डस वेस्ट सॉइल्ड टॉक्सिक ये भी लगता है सी इज ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग यस जो गार्बेज से हम रिसाइकलेबल है वो सारा निकालते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलेबल सॉइल्ड और टॉक्सिक वेस्ट सो सी इज द करेक्ट आंसर रिसाइकलेबल जरूर निकालते हैं गार्बेज से तो सी इज द करेक्ट आंसर आफ्टर मटीरियल रिकवरी फ्रॉम द वेस्ट द वेस्ट शुड बी अगर मटीरियल रिकवरी के बाद क्या करते हैं वेस्ट को जो बच जाता है डिटॉक्सीफाइड यस करते हैं न्यूट्रलाइज यस ये दिस इज ऑल्सो ये भी करते हैं टू मेक इट हार्मलेस यस ये भी करते हैं सो ऑल ऑफ दब सो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 द फैक्टर्स ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ ए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट डिपेंड्स ऑन कि कौन कौन से फैक्टर्स जिसमें सिलेक्ट ट्रीटमेंट जिस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द वेस्ट यस ये भी करता है डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम यस डिजायर करेक्टरिस्टिक भी चेक करा जाता है उसका इकोनॉमिक एंड एनर्जी कंसिडरेशन यस ये भी होता है दे भी देखा जाता है सो ऑल ऑफ दब सो डी इज द करेक्ट आंसर तीनों ही एग्जैक्ट बिल्कुल पाए जाते हैं इसमें तभी हम उसको कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम ट्रीटमेंट को वेस्ट को ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे The physical treatment of hazardous waste is conducted using phase separation. जो physical treatment है वो using phase separation होता है which includes phase separation क्या होता है Lagooning, yes होता है Lagooning means storage करना है उसको Prolonged storage in tanks, yes ये भी करते हैं Sludge drying in beds, beds में भी drying करते हैं So all of the above, yes ये तो हो गया होगा इसका मतलब तीनों process होते हैं So D is the correct answer. Typical technology for sludge processing includes जो टिपिकल स्लस प्रोसेस है स्लस प्रोसेसिंग में क्या था कंडीशनिंग डाइजेशन कंपोस्टिंग थिकनिंग डी वाटरिंग और सॉल्टिफिकेशन यस ये दोनों ही हैं बोथ एंड बी यस ये भी ठीक है ऑल ऑफ दी अब यस तो तीनों ही आ गए इसमें मतलब डी इज द करेक्ट आंसर इन सिंड्रेशन ऑफ वेस्ट इज इन सिंड्रेशन मतलब जलाना है ऑक्सीडेशन करना है तो ए इज द करेक्ट आंसर रिडक्शन नहीं हो सकता डी वाटरिंग नहीं हो सकता नन ऑफ दबाव नहीं हो सकता सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस सो ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इनसिनरेशन ऑफ वेस्ट रिड्यूस द जो इनसिनरेशन ऑफ वेस्ट है वो उसका मेन काम क्या होता है इन्फ्लेमेशन वेस्ट को नहीं नहीं ये नहीं कर सकता सॉल्टिफिकेशन नहीं करता वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं यस ये हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है बट वॉल्यूम दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर सी सो सी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर वॉल्यूम रिडक्शन करता है द प्रॉब्लम ऑफ हेजार्डस वेस्ट डिस्पोजल अराइज बिकॉज ऑफ कि जो हजार वेस्ट का डिस्पोजल का प्रॉब्लम अराइज होती है किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन कंपेटिबल वेस्ट के नॉन कंपेटिबल यानी कि हजार और नॉन हजार को दोनों को मिक्स कर देते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट मे नॉट बी नोन कि जो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती नॉन परसेप्टिबल इकोनॉमिकल वैल्यूज टू जनरेटर उसको इकोनॉमिकल वैल्यूज ही नहीं पता और ऑल ऑफ दी अब यस सो डी इज द करेक्ट आंसर ये तीनों कंडीशन ठीक है सो डी इज द करेक्ट आंसर इन सैनिटरी ओपन डम्प्स आर ए पुअर मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डिस्पोजल बिकॉज जो ओपन डम्प करते हैं वो पुअर मैथड है डिस्पोजल का क्योंकि क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड होम फॉर रैट्स एंड अदर रोडेंट्स हु स्प्रेड डिजीज यस ये तो होगा ही होगा सेकेंड इट रॉट्स एंड स्मेल फॉल गंदी स्मेल भी आती है रेन वाटर में कैरी हार्मफुल सब्सटेंसिस टू स्ट्रीम्स रेन वाटर से के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी सबसे जाएंगे और डीज ऑल ऑफ दी अब यस तीनों ठीक हैं इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर Presently, the methods of industrial waste disposal in our country is जो industrial waste disposal है हमारे country में कैसे करता है disposal disposal along with the city refuse yes ये भी करते हैं disposal along low lying areas and river banks ये भी करते हैं open pit burning and self design incinerator ये भी होता है so all of the above yes D is the correct answer ये तीनों ही possibility है तो D is the correct answer next है principal hazards of improper waste डिस्पोजेबल इज द कंटामिनेशन जो प्रिंसिपल हजार है इन प्रॉपर वेस्ट का इज द कंटामिनेशन ऑफ एटमोस्फियर करता है बट कम अप्रोप्रिएट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर यस दिस इज मोर अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल हजार ऑफ इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर यस दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फूड को नहीं करता इतना ज्यादा और ऑफ दब ये भी नहीं हो सकता सो सॉइल एंड ग्राउंड वाटर बी इज द करेक्ट आंसर टॉक्सिक वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट यस ये करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसको फिजिकल ट्रीटमेंट यस ये भी करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये भी होता है ऑल ऑफ दी अब सो यस तीनों ट्रीटमेंट है तो इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर टॉक्सिक रेफर्स ट
इंजरी टॉक्सिसिटी से इंजरी भी होती है मार भी सकता है किल भी होता है इम्पेयर और किसी ऑर्गन को फेलियर भी हो सकता है और ऑल ऑफ दी अबाउ सो डी इज द करेक्ट आंसर स्पेशल इंसेंड्रेशन टेक्नोलॉजीज विद ड्यू प्रिकॉशंस आर यूज फॉर वेस्ट हैविंग जो स्पेशल इंसेंड्रेशन है स्पेशल भस्मीकरण जिसे जलाने की प्रोसेस है आर यूज फॉर वेस्ट हैविंग जिसमें क्लोरीन नाइट्रोजन सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट सो उसके लिए करता देते हैं यस ये तो करना ही पड़ेगा स्पेशल क्योंकि अदरवाइज दीज आर वेरी डेंजरस गैसेस पॉली क्लोरिड बाइफनल दिस इज आल्सो वेरी डेंजरस तो इसके लिए स्पेशल इंसेंड्रेशन टेक्निक्स यूज होनी है हैवी मेटल्स एंड कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इसके लिए भी स्पेशली करना पड़ेगा अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस सो ऑल ऑफ दी अबाउ सो डी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकलेबल वेस्ट अब इसमें कौन सा जो रिसाइकल वेस्ट नहीं है मेटल्स कर सकते हैं रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स यस ये भी दिस इज रिसाइकलेबल ओल्ड मेडिसिन यस इसको रिसाइकलेबल नहीं कर सकते ओल्ड मेडिसिन अगर एक बार मेडिसिन का एक्सपायरी डेट निकल गई तो दैट इज यूजलेस ग्लास इसको भी यूज कर सकते सो सी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक वेस्ट पेपर सम हाउ सेकेंडरी में आएगा ग्लास यस दिस इज नॉट ऑर्गेनिक वेस्ट फ्लावर्स यस दिस इज डायरेक्टली इन ऑर्गेनिक वेस्ट सो फर्टिलाइजर्स ये भी नहीं हो सकता सो सी इज द करेक्ट आंसर फ्लावर्स Which of the following is toxic waste? अब इसमें कौन से toxic waste हैं Plastics, old medicines, old medicines और toxic ही होता है Paints toxic है Batteries toxic है So A, plastic is not toxic waste. Plastic तो हम use भी करते हैं तो इसे toxic waste नहीं है Waste में नहीं आएगा ये Old medicine waste में आएगा Paint waste में आएगा Batteries waste में आएगा So now these are the MCQs of unit 10. So thank you. Thanks for watching MCQ of Unit 10 Waste Management and good luck for the examination. Thank you very much.